സാമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ജീവിതത്തിൽ ഒരപൂർവമായ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു ആഫ്രിക്കയിൽ സാംബിയ എന്നൊരു ദേശത്ത് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലുസാക്കയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരിപാടികളുമായിട്ട് ഒരു യാത്ര അവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മവേദിയുടെ പ്രവർത്തകരായ ശ്രീ അനിൽകുമാറും ജയകാന്തനും തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലുസാക്കയിലേക്ക് പോയത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോഴും ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും പോകുമ്പോഴുമെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നതും അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും അതെല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഒരു യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയല്ല ഒരു യാത്രാവിവരണം നൽകുകയുമല്ല മറിച്ച് ഭാരതീയമായ പൈതൃകവും സനാതന ധർമ്മവും ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം സനാതന ധർമ്മ മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോക ജനതയെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നന്മകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭാരതീയരും ഭാരതീയരല്ലാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾ ഭാരതത്തിനകത്തും പുറത്തും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ എങ്ങനെ അവഹേളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് യാത്രയിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ലുസാക്കയിലെ യാത്ര വളരെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ യാത്രയെ ഒന്ന് ഒരൊറ്റ വരിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രം മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭാരത ജനത ഹിന്ദു ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ മുസൽമാൻ ആവട്ടെ ഈശ്വര വിശ്വാസിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ ആരുമാകട്ടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ ഒരു കാരണവശാലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തരുത് എന്നുള്ളതിന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സാംബിയ എന്ന ദേശമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുപോലും അറിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് അവിടെ കണ്ടത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു കോടിയിൽ താഴെ ജനങ്ങളുള്ള നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള നല്ല കാർഷിക വിളഭൂമിയായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ വരാവുന്ന സർവ ചൈതന്യവുമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധോഗതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാംബിയയിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചത് വളരെ അഗാധമായ പഠനത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു നിഗമനമല്ല ഇത് മറിച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൗതുകത്തോടുകൂടി കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പലരും 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 പറയുന്നത് തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭരിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ മതി ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ സംസ്കാരത്തെ അടി മുടി മാറ്റിയിട്ട് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് പൂർണമായും ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തായ്വേരുകൾ വരെ പറിച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തൊരു ജനത മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറീസയിലും ഭാരതത്തിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനങ്ങളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് പോലെ സാംബിയയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയും പ്രവർത്തിക്കണില്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം ലളിതാണ് എല്ലാവരെയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കാനില്ല പിന്നെന്തിനാ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ നിത്യ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് ഒരു മിഷണറിയും അവിടെ ഇല്ല മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് അവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് മറ്റു മതത്തിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ വേരോടുകൂടി പിഴുതെറിഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദുഃഖം പുതിയത് അവർക്കൊട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റണോ ഇല്ല പഴയത് മുഴുവനും ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്തൊരു രാഷ്ട്രം കേവലം പത്ത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മാത്രം സാമ്പത്തികമായി തിരക്കേടില്ലാത്ത ലെവലിലിരിക്കുന്നു ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടയിൽ കഴിയുന്നൊരു രാജ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയോ മറ്റോ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ജോലിയായി പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പ്രസവിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാം കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാം മാത്രമല്ല വേദനാജനകമായ വസ്തുത ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മിനിമം ആവശ്യത്തിന് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം മരിക്കുന്നതിൽ ഏതാനും നിമിഷത്തെ ദുഃഖമല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറം ആ ജനതയ്ക്ക് ദുഃഖവുമില്ല ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ കഴിയുന്ന അവർ ചീഞ്ഞതും അളിഞ്ഞതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ജനതയുടെ പരമാവധി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് വയസ്സായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലം കഴിയാറായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് അത്ര മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് വന്ന് മരിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ വന്ന് മരിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പരിധിക്കപ്പുറം മദ്യം കഴിച്ച് ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ ഡ്രഗ്സും കഴിച്ച് നിന്ന നിപ്പില് വീണ് മരിച്ചു പോവുക ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാജറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ലഭിക്കാവുന്ന സർവ്വ വിവരണങ്ങളും വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ലൈംഗികത സെക്ഷുവാലിറ്റി പരിധിക്കപ്പുറം കയറി 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 വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഭാരതത്തിൽ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരതത്തിലും രോഗത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കുന്ന വൈറ്റ് കോളർ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആശുപത്രികൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനും വരുമ്പോൾ 
അതെല്ലാം ജീവിത ശൈലിയിലെ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സാംബിയായിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് കേരളം അതിശയോക്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആയാലും ബക്രീദ് ആണെങ്കിലും റംസാൻ ആണെങ്കിലും ദീപാവലി ആണെങ്കിലും വിഷു ആണെങ്കിലും ഓണം ആണെങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രൂപയുടെ മദ്യമാണ് കേരളീയർ കഴിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് കോടി ജനതയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒന്നര കോടി സ്ത്രീകളും അരക്കോടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയോളം കുട്ടികളും അതിൻ്റെ എൺപത് കഴിഞ്ഞവരും എഴുപത് കഴിഞ്ഞവരും പിന്നെ ഒരു അര അരക്കോടിയോളം മദ്യപിക്കാത്തവരും കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും എഴുന്നൂറും കോടി രൂപയുടെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ അവിടെ സാംബിയായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വംശജര് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രാഹ്മണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്ത്യൻ വംശജര് ഹിന്ദുക്കൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കോ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കോ ഒത്തുചേരുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മദ്യമില്ല എങ്കിൽ അവർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കില്ല വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയി ഓരോ വീട്ടിലും വിശേഷത്തിന് ഇന്ത്യക്കാർ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടെലിഫോണിലൂടെ ആദ്യം വിളിച്ച് ചോദിക്കും അത്രേ ലിക്കർ ഉണ്ടോ എന്ന് ലിക്കർ ഇല്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും പോവുകയില്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പോവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം അവിടെ വരുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ച അസ്ഥി സഞ്ചയനത്തിന് പോലും ലിക്കർ ആചാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അസ്ഥി സഞ്ചയനം നടക്കുമ്പോൾ ബീഫും ചിക്കനും മട്ടണും ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഒന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി റെഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചിട്ട തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് മലേറിയ വേറൊന്ന് എയ്ഡ്സ് വേറൊന്ന് ഡ്രഗ്സ് വേറൊന്ന് ലിക്കർ വേറെ ഒന്ന് ഇത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അതേ ശൈലിയാണ് ആ ലെവലിലില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മദ്യത്തിൻ്റെ നേരെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു ഡ്രഗ്സ് എത്രത്തോളം വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പുറത്ത് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ചികിത്സ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളെ താഴ്ത്തുന്നത് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗികളെ മരുന്ന് തീറ്റിക്കുക രോഗികളെ തീറ്റിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അനുഭവിച്ച വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സിന് പകരം മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രഗ്സ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പശുക്കളെ ഒരാഴ്ച കൊല്ലുന്നത് അത്ഭുതം തോന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തിന്ന് തീർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്ര വെജിറ്റേറിയൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആ നോൺ വെജിറ്റേറിയനിൽ നിന്നകത്തേക്ക് കയറുന്ന എല്ലാം അവരെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പേജ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ പ്രായമായവർ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു മധ്യവയസ്കർ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു പ്രായം കുറഞ്ഞവർ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ആ കളർ ഫോട്ടോ സഹിതം കാണാൻ സാധിക്കും ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം അപ്പൊ സാംബിയ എന്നൊരു രാജ്യം ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൂവർ കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പൂവർ കൺട്രി എന്ന ആ പൂവർ കൺട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ആ രാജ്യത്തില് ജനങ്ങള് എത്രത്തോളം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗർഭം ധരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ആയിന്ന് വരും ആ സ്ത്രീ ഉടനെ വേറൊരുവനെ വിവാഹം കഴിക്കലാണ് പിന്നെ വേറൊരു വലിയ പ്രത്യേകത അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷനിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സമ്പാദിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ജീവിതമുണ്ട് 
ആ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല തലോടാൻ ആരുമില്ല സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഇത് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന് കുടുംബ കോടതിയിലെ വക്കീലന്മാര് അഡ്വക്കേറ്റുമാര് വാതു വെച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്ക പ്രകൃതി പോലും കൊടുക്കുന്ന ശാപമായിരിക്കും ആ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ വീട്ടില് അതേപോലെ ഒരു കുളം തോണ്ടൽ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് കുടുംബചിദ്രം കേരളത്തില് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ വരുമ്പോ സാംബിയായിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ അധോഗതിയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മുകളിലെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയൊന്നും അല്ല പല വീടുകളിലും അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത്രയും വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ അവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അത്രയും വേദനാജനകമായ ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഭാരതം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് വിദേശത്തുള്ള മിഷണറിമാര് ഉൾപ്പെടെ വിസ പത്തൊൻപതാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിസയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അനുദിനം പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം വീശാനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തില് പോപ്പ് പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മത നേതാവികളും കർദിനാൽമാരും ബിഷപ്പുമാരും ഉൾപ്പെടെ ഈ ലോഹയിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളെ ഇഗ്നറൻ്റ് ആയ ഹിന്ദുക്കളെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ പുതിയ വെളിച്ചം വീശാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും എല്ലാം പുറന്തള്ളിയ ആ മതത്തെ ഇവിടെ വിറ്റ് കാശാക്ക കാശ് കൊണ്ട് അത് വിറ്റ് കാശാക്ക ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് മതപരിവർത്തനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അത് അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ആഫ്രിക്കയുടെ സംസ്കാരം ഇല്ല അവരുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഒരു അംശം പോലും അവിടെ ഇല്ല ലോകത്തില് ഏറ്റവും ആദിവാസികളായ ജനിച്ച് സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു വീട്ടുകാർക്കും അവരുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ മുമ്പിൽ വെച്ച് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റുള്ളവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഭാരതം എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ചിത്രം സഹായിക്കും പണ്ട് പത്ത് എഴുപത് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് ഗുജറാത്തികൾ ഗുജറാത്തികളായ ഹിന്ദുക്കളും ഗുജറാത്തികളായ മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാംബിയായിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു അത്ഭുതകരമായ വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടതും കണ്ടതും ഗുജറാത്തികളായ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളായ ഗുജറാത്തികൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നല്ല സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് അവിടെ എത്തി നല്ല ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവര് അവരൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവര് മതപരിവർത്തനം മതപഠനം നടത്തിയിട്ട് അനവധി മോസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ധാരാളം കറുത്ത വർഗക്കാര് ഈ പർദ്ദയിട്ട് നടക്കുന്നു അത് അടുത്ത കാലത്താണ് അത്രേ പണ്ട് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാ ഇവർ ഈ പർദ്ദയിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പോയ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് ധാരാളം പൈസയുണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട് ജോലിയല്ല ബിസിനസ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻലി ആ ബിസിനസ്സിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരെ ജോലിക്ക് വെക്കും കൂലി കൊടുത്ത് കൂലിക്കാരായിട്ട് ജോലിക്ക് വെച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഗുജറാത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ സാംബിയക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അത് മാത്രല്ല അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയപ്പോ ഞാൻ കേട്ട കേൾക്കുകയും ന്യൂയോർക്കിൽ കാണുകയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ച വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ വീടുകൾ പഴയ വീടുകളൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോ 
അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ചതിനെ മോസ്കാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാലയമാക്കുകയോ ചെയ്യും അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുസ്ലിങ്ങളാക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വരിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവീകർ ആഫ്രിക്കക്കാരെ അപ്പാർത്തിയിട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും നിങ്ങളെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അമേരിക്കക്കാരുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരും നിങ്ങളെ അടിമകളാക്കി ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്തത് ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളുമാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആ മുത്തച്ഛനും അവരുടെ പൂർവീകരും കറുത്ത വർഗക്കാരോട് ചെയ്ത അനീതിക്കെതിരെ പോരാടണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമേരിക്ക ഇന്ന് ഇസ്ലാമീകരണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് അത്രേ മറ്റൊരു രീതിയിൽ സാംബിയായിൽ നടക്കുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു മതവും ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവും ഇല്ല ബൈബിളും ഇല്ല സാംബിയക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല ഡ്രഗ്സും ലിക്കറും കുറച്ച് മീറ്റും കുറച്ച് അന്നന്നത്തെ ജീവിതവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തീരുകയും ചെയ്യും ഓരോ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാം നല്ലവരാ പക്ഷെ നിഷ്കളങ്കരാ പറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാ രോഗികളാ ഏത് നിമിഷവും മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരാ മരണം പോലും ദുഃഖമല്ലാതായിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാനവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല മരിച്ചത് ഈ നെൽസൺ മണ്ടേല മരിച്ച ആ വാർത്ത എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നത് ഗുഡ് ബൈ മണ്ടേല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയ അക്ഷരത്തിലാണ് ഗുഡ് ബൈ മണ്ടേല നമ്മൾ ഈ ഗുഡ് ബൈ പറയാറില്ലേ ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര പോയിട്ട് വരാമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ വേദന സ്ഫുരിക്കണം വേദനാജനകമായ ഒന്നാണ് മരണം എന്നാണ് ഭാരതീയർക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ബന്ധത്തിന്റെ കാഠിന്യം എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും വേദന ഉണ്ടാവും അവിടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മരണം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഊണ് കഴിക്കുന്ന മാതിരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുടുംബ ബന്ധം തകരുന്നതിന്റെ പര പരമമായ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയില് ഹിന്ദുക്കള് കുറേശ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡല പൂജ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂജ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു വശവും അറിയാത്തവരാണ് അവര് അവരതിനെ കുറിച്ച് ഇഗ്നറൻ്റ് ആണ് ഇഗ്നറൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രല്ല ഇഗ്നറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതും കൂടി അവർ ഇഗ്നറൻ്റ് ആണ് ആന്ധ്രക്കാര് തിരുപ്പതി അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒറീസക്കാര് അവരുടേതായ ജീവനാഥ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേരളീയര് അയ്യപ്പ പൂജയും അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ശ്രീലങ്കക്കാരും തമിഴരും ഒക്കെ പഴനി അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള കുറെ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും മാത്രം ഒരു ഹിന്ദുവും സാംബിയക്കാരന്റെ വേദനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നാലും ചിലർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സനാതന ധർമ്മവേദി നടത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മിച്ചമായിട്ടുള്ള തുക അവിടെ ഓർഫനേജസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അതൊരു സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യമാണ് മറ്റ് നല്ല സമ്പന്നരായ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു സേവന പ്രവർത്തനവും ജനറലി നടത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കുറച്ച് പേര് പറയാറുണ്ട് കുറെ പൈസ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മഹാഭാവം ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചു പേരെ കണ്ടുവെങ്കിലും മറ്റ് ഉള്ളവര് പ്രത്യേകിച്ച് ആഡംബര പൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് വേദന എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു പല സ്ത്രീകളും 
പല പുരുഷന്മാരും പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും മണിക്കൂറാണ് വീട് വീട്ടുജോലിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസയ്ക്ക് അതെനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ആ ആ സർവൻസിനെ ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന ധാരാളം വീട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ജോലിക്കാരെ കിട്ടാൻ ഒരു വിഷമോ അവിടെ ഇല്ല ഒരു വിഷമോ ഇല്ല അത് കാരണം ചൈനക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വലിയ വലിയ പ്രോജക്ടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചൈനാക്കാർ വലിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും ആ പ്രദേശത്തുള്ള സാംബിയക്കാരാണ് ജോലിക്കാരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം കൊടുത്താൽ മതി രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തോളും ടിബറ്റുകാരെ എങ്ങനെയാണോ ചൈനാക്കാർ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയത് അതേപോലെയാണ് സാംബിയക്കാരെ ചൈനാക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ചൈനീസ് കാർഷിക മേഖല ചൈനാക്കാർ വന്ന് കൃഷി തുടങ്ങുകയും വ്യവസായം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു സന്തോഷം എന്ന് തോന്നി എനിക്കത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങാനും പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായേനെ എന്ന് തോന്നി ചൈനയിലെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ തടവുകാരും അവരെ നേരെ സാംബിയയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അവര് അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ശമ്പളം ഈ തടവുകാർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ജന്മം മുഴുവനും തടവറയിൽ കിടന്ന് നരകിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല കൃഷിക്കാരായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കൃഷിപ്പണിക്കാരായിട്ട് നല്ല ശമ്പളവും മേടിച്ച് എത്ര വർഷമാണോ അവർക്ക് ജയിലിൽ ചൈനയിൽ കഴിയേണ്ടത് അത്രയും വർഷം ഇവിടെ കർഷക തൊഴിലാളികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികളായിട്ടോ നല്ല ശമ്പളത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് അവിടത്തെ തടവുകാർക്ക് ചൈനീസ് തടവുകാരെ സാംബിയായിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല കേരള ഗവൺമെന്റിനും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഗവൺമെന്റ് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയിലുകളിൽ ചപ്പാത്തിയും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വളരെ വളരെ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്ക അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ ചപ്പാത്തിയും ഇഡലിയും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തടവുകാർ അവരുടെ ആ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ചൈനയിലെ തടവുകാരെ സാംബിയായിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തടവുകാരെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതും അഭികാമ്യമാണ് അനുമോദനീയമാണ് വളരെ നല്ലതാണ് അത് അവിടെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജയിലുകളിലെല്ലാം എത്രയോ തടവുകാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അത്രയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും പിടുത്തമില്ല കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ അയച്ച ടി വിയിൽ കണ്ടു അറുന്നൂറോളം ആദിവാസികൾ എന്താണ് അവരുടെ പേരിലുള്ള കേസ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ആദിവാസികൾ പാവങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ആരും ചോദിക്കാനും ഇല്ല അഡ്വക്കേറ്റുമാർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ ജാമ്യം എടുക്കാനോ ഇല്ലാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ പോലെ ഉള്ളവരെയും അല്ലാത്തവരെയും എല്ലാം നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ തിക്ത ഫലങ്ങള് രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ വേരോടുകൂടി പഴുതറിയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ചെയ്യുന്ന നിന്ദ്യമായ കർമ്മത്തിന്റെ പരിണത ഫലം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മദ്യത്തിന്റെ അഡിക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ അന്ത്യം ഡ്രഗ്സിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അന്ത്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ വളരുന്ന തലമുറ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളില്ലാതെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സാവുമ്പോൾ അമ്മയായി കുട്ടിയും അമ്മയും എല്ലാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ജനറലി പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരിച്ചവരുടെ പലരുടെയും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് നോട്ടുകെട്ടുകൾ പെട്ടിക്കകത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്തത്
വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടതാണ് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാരതവും അതിന് തെളിവാണ് ടു ജി ആയാലും ത്രീ ജി ആയാലും കൽക്കരി ആയാലും എന്തെല്ലാമോ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അഴിമതിയുടെ ഓരോ കഥയും ഓരോ വികാരവും ഇല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നവര് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായാലും സാമൂഹികമായാലും കുടുംബപരമായാലും മനഃശാസ്ത്രപരമായാലും വേദനിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ കാണണമെങ്കിൽ അൽപായുസ്സുള്ള ഒരു ജനതയെ കാണണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നതും തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ജനതയെ കാണണമെങ്കിൽ സാംബിയായിൽ പോയാൽ മതി ആ നെഗറ്റീവുകളുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്മ തിന്മകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ചെവി തുറന്ന് വെച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് വെച്ച് അത് കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാംബിയായിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ അനുഭവം വെറും ഏഴ് ദിവസത്തെ അനുഭവമാണ് പക്ഷെ ആ അനുഭവം മുഴുവനും ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞതാണ് വെറുതെ കേട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി കേട്ടതല്ല ഏതായാലും അവിടെ പോയപ്പോഴും കണ്ടു ഹൈന്ദവ ജനതയിൽ കുറേ വ്യക്തികളിൽ ഉണർവുണ്ട് അവർ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ളതുണ്ട് ഗുജറാത്തി അസോസിയേഷനും ആന്ധ്രാക്കാരുടെ അസോസിയേഷനും തമിഴരുടെ അസോസിയേഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് പലതും മദ്യത്തിൽ കുടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടേക്ക് പോയതും ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളിലൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചതും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അമേരിക്കയിലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ആഡംബരവും ദൂർത്തും നേരിട്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായൊരു രാജ്യം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളൊരു രാജ്യം കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊല്ലത്തെയും പത്തനംതിട്ടയിലെയും ജനസംഖ്യ മാത്രമുള്ളൊരു രാജ്യം മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ ജനസംഖ്യയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ളത് അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദന നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ പവർ ഉള്ള ജനത അൽപായുസായിട്ട് തീരുന്നു സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ അടിമുടി നശിച്ച് പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആ ജനതയിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമാണോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻ്റുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ കൂടി വിപുലീകരിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാര്യമായി ദൃഢമാക്കാനും എന്തെല്ലാം മോഡേൺ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പൈതൃകവും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും നശിക്കാതെയും നശിപ്പിക്കാതെയും ഇരിക്കാനും സമ്പന്നമായ ഒരു മലയാളി സമൂഹം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നെഗറ്റീവുകളും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും അസാധാരണമായ നന്മയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നന്മകളെല്ലാം വളരാനും തിന്മകൾ വളരാതിരിക്കാനും തളരാതിരിക്കാനും തളർത്താതിരിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാംബിയൻ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാരം